Estamos aqui na ATC Language School, que fica aqui em Dublin, na Irlanda. A ATC é uma das parceiras da Enjoy e agora está em horário de aula. Estou só aguardando os alunos saírem para o intervalo para a gente bater um papo do, com o pessoal para poder mostrar para vocês um pouquinho da escola. A gente tem, tem professor dos Estados Unidos, tem professor irlandês, lógico, é, britânico. Então é legal porque, é, além de você aprender o inglês, você aprende as, as várias formas é, que são faladas em inglês no mundo. E eu cheguei aqui com um nível de A2, né? então, que é o assim, é beginner. E aí a, a, a escola me ajudou muito até por conta de não ter tantos brasileiros. Então você consegue mergulhar muito dentro é, da cultura irlandesa ou das outras culturas. É, o fato de você não ter tantos brasileiros, você conversa com espanhóis, italianos, que é a única forma que você tem que conversar em inglês. No todo, são 14 alunos por sala, né? mas geralmente não, não chega a 14, é um pouco menos, a 10 alunos. É, ajudo, ajuda muito e me ajudou muito a dar um up no meu inglês muito rápido. With ATC, you're choosing quality and say we've been established for over 40 years, um, so teaching English. Um, it's a family owned and run, managed business. We have two great locations, here in the city centre being one of them. The teachers are all highly trained, um, they've all got a degree and also an English teaching uh, qualification. We are members of Quality English, uh, Marketing English in Ireland, so MEI. And also last year we were awarded the Equals Accreditation. As part of the uh, application for that, our academic team actually designed their own curriculum. So it, in both of our HEC schools here in Ireland, we uh, work to a curriculum which um, the general English courses have two lessons. So in the first lesson they have one teacher and the second lesson there is a second teacher. The teachers work together to plan the lessons according to uh, the structure of the curriculum. We offer morning and afternoon general English classes and that they will be full-time courses, so 15, 20 or 26 hours per week, as well as exam preparation. So we prepare students for the IELTS exam and the Cambridge FCE and CAE exams. We always try and have, uh, there is a social activity available every day. Um, Monday to Friday, there will be either a full day or a weekend tour available for the students to take um, at the weekends. So every day, there's a lot of free activities. Um, Dublin itself is a really interesting city. Um, there's always activities, there's always festivals, live music, um, things going on. Um, indoors, outdoors, there's always something to explore and see. Aqui é a agenda da semana, né? são as atividades sociais que a escola oferece. Algumas são gratuitas, outras são pagas, né? mas todo dia sempre tem alguma coisa. Informações de, de aulas de conversação que não são feitas aqui, são feitas em alguns pubs. Aqui ó, a gente tem uma parte que a escola oferece tutoria para o aluno. Você registra o seu nome ali. E aí você tem um ou dois professores que, que vão estar é, falando com você e ajudando você a melhorar o seu inglês. Também tem as, é, são extra classes que a escola oferece gratuitamente, que é a aula de speaking and listening. Ah, aqui são umas informações sobre quando acontece o bank holiday. Né? Então já, já deixa aqui para o aluno saber o que está acontecendo. Né? Algumas informações de alguns eventos que estão acontecendo em Dublin é, no momento. Isso, isso também tem em Bray. E a gente tem uma coisa legal aqui, que por exemplo, se você precisar imprimir um board pass para viajar, alguma coisa assim, eles imprimem. Algum material relacionado a estudo, eles, 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 eles deixam você imprimir também. Tem máquina de café ali, tem algumas coisas para você esquentar comida, é, toaster, microwave. People from the ATC school, basically, is very kind and very friendly and very outgoing. I I have a plan to travel around Europe. You know, it's my first time traveling abroad mm. in Ireland. So after Finch school, um, maybe I'm going to travel around Europe. It's my it's my dream. It's my challenge. Which country would you like to visit? Uh, firstly, 
Paris, you know, French, in, in French, because Eiffel Tower and Louvre, Louvre Museum, and things like this.